تمدد جزورة التاريخية لآلاف السنوات قبل الميلاد مدينة عاشت حروب وأزمات وزلازل واجتياحات وتهجير لكن كانت تقوم وتنهض وترجع مدينة الحضارة والثقافة والعلم والتجارة ليش مدينة حلب إخذها الأهمية الكبيرة؟ ليش كانوا تجار الغرب وتجار الشرق يتوافدوا علي حتى يفتحوا فيها أنصليات وخانات ويعملوا تبادل تجاري؟ منين جاي الأهمية لمدينة حلب؟ رح نعرف مع بعضنا الأهمية التاريخية حتى نقدر نفهم الأهمية الكنسية وخاصة أهميتها ككنيسة مروية. التاريخ ما كانت هي لا هي على شط بحر ما هي على شواطئ ما هي ميناء تجاري حتى تعوض عدم وجودها على ميناء بحري فكان ارتباط الوثيق في البدايه مع ميناء كان اسمه سلوقيا او السويديه ثم صار ميناء اسكندرون اللي هو كمان من زمن اسكندر المقدوني فحلب قدرت تكون مركز تجاري بري قريب من البحر ونفس الوقت كانت هي وسط نقطة وصل بري ما بين جنوب بلاد الشام وشمال الأناضول باتجاه الأناضول من أقصى شرق آسيا باتجاه أوروبا وللأسف أنه خلال آلاف السنين كانت كل الضغوطات اللي تجاه المدينة هي اللي تسبب خلينا نسمي عصور الخريف تبعا وإذا عدمت مقومات التجارة فالمدينة بتموت هي هي أنا برأيي أهمية مدينة حلب الوجود المسيحي بحلب نقدر نقول هو من بدايات المسيحية بالتقليد بينحكى عن أنه تداوس الرسول هو أول من أجا وبشر بحلب بطريقه لبما يروح على مناطق أوروبا الشرقية وآسيا وعلى العموم نعرف أن وجود المسيحي من وراء الاضطهادات اللي صارت والكنائس تنبنت بهداك الوقت وأكيد بكاتدرائية حلب الكبرى اللي انبنت بالتقليد بينقال بإيد هيلان الملكة سنة 324 فإذا الوجود المسيحي بحلب وجود من أيام بدايات المسيحية وهو حضور عريق وبيشهد لها الشيء كمان وجود هالمدن المنسية المنسمية اللي هي مساحة 550 كيلو متر مربع بين حلب والبحر وبين أنطاكي وأفاميا هالمناطق اللي كانت مزدهرة بالحياة المسيحية واللي هي لب الحياة المسيحية بالشرق واللي كان فيها نساك وقديسين عظيمين مثل مرمرون مثل سمعان العمودي مثل يعقوب القرشي هالنساك والقديسين العظيمين اللي عاشوا بهالمناطق واللي للأسف اندسرت المسيحية فيها بعد هجوم المغول بعد ما قطعوا كل أشجار الكرمة 
والزيتون والناس هاجرت هالمدن لانه انقطع رزقها وانقطع سبل العيش بهالمناطق وراحت للمدن الكبرى اللي بتقدر تعيش فيها. بالنسبه لنا طبعا الكنيسه المارونيه اللي هي بتتشفع بالقديس مارون اللي عاش مثل ما بنعرف بمنطقه كالوتا مثل ما بيحكي لنا تيودوريتوس اسقف قورش اللي كان هو اسقف هذه المنطقه واللي راح زار هالمنطقه سنه 423 بعد ما مات مرمرون فسمع من تلاميذه اخبار عنه بيقولوا انه كان ناسك في العراء من دون ما يكون عايش تحت سقف الا كان يلجا الى هيكل كرسه لله الحي، هالهيكل بنعرف انه هو هيكل الاله ديونيسيوس اله الخمر اللي موجود بكالوتا. مات مرمرون سنه 410 ومثل ما بنعرف كمان بالتاريخ انه قامت مشكلة كبيرة على أي مدينة بدها تستحوذ على هالزخيرة المهمة هي جسمانه وبسبب وجود حامية عسكرية رومانية بمدينة براد بهذاك الوقت بيقدروا ياخذوا هالجسمان وبيدفنوه إلى جانب كنيسة المعمار جوليانوس بأنه ينشؤوا له مثل غرفة مزار وبيكون بالتاريخ أول مرة بنعرف أنه قديس تكرم تكريم الشهداء ما كان بس بيشفي مرضى الجسد لكن بيشفي ايضا امراض نفسيه وروحيه لهالسبب تجمع حوله تلاميذ كتار ومع الوقت هن اللي كانوا نواه الكنيسه المارونيه بعد مرمرون تلاميذه انتشروا بالمنطقه كلها وكانوا محبوبين من الناس ولذلك على اثر مجمع خلق دونيا الامبراطور مارقيانوس 451 بيأمر ببناء دير على اسم القديس مارون على العاصي اللي هو حاليا للاسف نحن ما بنعرف وينه مثل ما بنعرف برسالة وجهها رئيس دير مرمرون للبابا هرمزدة عم يشرح له فيها الاضطهادات اللي تعرضوا لها رهبان مرمرون بهالمنطقة. وطبعا بنعرف بسبب محبة الناس لإله نشأت مجموعة من القرى حول هالدير وبعدين هالدير صار عدة أديرة. والناس اللي عاشوا حول هالدير كانوا يعيشوا مع الرهبان نفس عيشتهم، فكانوا الناس حتى يعيشوا نقدر نقول عيشة رهبانية، لذلك الكنيسة المارونية حسب المجمع البطريركي 2003 بيطلق على الكنيسة المارونية صفة كنيسة ذات طابع رهباني هذا جاء من تأسيس الكنيسة المارونية اللي نشأت بين علمانيين وبين رهبان على العيش بحالة من الزهد والتصوف وبعد دخول العرب المسلمين لهالمنطقة يحكي لنا التاريخ أن البطرك الأنطاكي هرب إلى القسطنطينية وهيك يفرغ الكرسي البطريركي الأنطاكي من راعي لأبي فبعد عدة سنوات بيجتمع رهبان دير مارمارون وبينتخبوا يوحنا مارون اللي هو كان رئيس هذا الدير واصبح مطران على جبل لبنان ومنطقه كفرحي بينتخبوه باواخر القرن السابع تقريبا سنه 685 بينتخبوه بطريرك على الكنيسه المارونيه باسم بطرك انطاكي وهيك بتاخذ الكنيسه المارونيه هيكليتها الواضحه على راسها بطريرك وفي اساقفه ورعايا وابرشيات وشعب مؤمن فاذا بلشت بزور الكنيسه المارونيه مع تلاميذ مرمرون بدير مرمرون على العاصي لاخذت شكلها النهائي والتنظيم الرسمي مع انتخاب البطرك يوحنا مارون لكرسي انطاكي. حلب عبر التاريخ قبل الفتح الاسلامي كانت هي مدينه مسيحيه طبعا. طبعا كان فيها كمان ابناء الطائفه اليهوديه الحلبيه. كانت حلب مقسومه قسمين كمدينه ما بين المسيحيين واليهود. طبعا تغير التوزيع الديموغرافي للسكان، طريقه السكن كانوا محيطين بقلعه حلب ثم انتقلوا لاحياء بسموها هون حي الجلوم. هم الاحياء القديمه. ثم بعد حوالي 1400 ميلادي انتقلوا لاحياء الجديده ومن الجديده صار في شيء اسمه الصليبة الصغرى والصليبة الكبرى كان يسموها كوتشوك صليبه وصار في حدود المدينه منطقه التلل اللي هي الحدود الخارجيه للمدينه ومن هون صار في شيء سكن حول منطقه العماره لما انت بيكون في تلال من الاتربه وبيطلع فيه بناء جديد فالناس سموها العماره صار في سكن حول العمارة وصار في تجمع كنائس مهم بهذه المنطقة لجميع الطوائف المسيحية اللي كانت موجودة بحلب
احنا هلا موجودين بكاتدرائية مار الياس المارونية القديمة اللي بنوها جدودنا لما رجعوا من بعد تهجير تيمورلين تقريبا سنة 1480 1490 هالكنيسة انبنت على مراحل متعددة وصاروا الناس يجتمعوا هون ولما صارت صغيرة قرروا يبنوا الكاتدرائية الكبيرة أول إرساليات بتجي على الشرق بال 1610 1620 بتجي على الشرق هون وبيروت الإرساليات لما أجت كانت أولا هي هدفة ترافق التجار اللي أجوا لحلب واستقروا فيها وبنوا الخانات فكانوا هن بحاجة لحتى يسكنوا في مناطق ديانتا قريبة من ديانتهم هذا شيء طبيعي إنساني فأناس يكونوا شوي قريبين بلغتهم بأفكارهم بأحاديثهم بديانتهم منهم فصار في ربط ما بين البنادقة وما بين الطوائف المسيحية اللي كانت موجودة بحلب أهم الطوائف اللي كانت بهذيك الفترة القريبة من الأوروبيين هي كانت الطائفة المارونية على اعتبار أنه هي اختارت طريق الكسلكة العلاقة بروما بينما بقية الطوائف كانت ما زالت لسه في بداية تحولها من الكنيسة الشرقية للكنيسة الغربية هالمرسالين كانوا العازريين كانوا فرانسيسكان كانوا يسوعية كانوا كرمليين كانوا من عدة رهبنات غربية وبالتالي كانوا عم يبحثوا عن كنيسة كاثوليكية حتى يقدروا يصلوا فيها ويقدروا يمارسوا شعائر الدينية فيها وبيسألوا وبيعرفوا أنه فيهم كنيسة وحدة كاثوليكية الكنيسة المارونية وبالتالي كانوا يجوا لهون ويقدموا خدماتهم بالوعظ وبخدمة الاحتفالات وتأسيس الأخويات وتنشيط الحياة الروحية وطبعا الناس حبتهم كتير لأنه مثقفين لأنه نشطوا الحياة الرعوية عملوا أخويات عملوا نشاطات بالنسبة لهذاك الوقت كان هذا نشاط عظيم وبالتالي صاروا الناس يحبوا كتير يجوا على الكنيسة ويسمعوا وعظهم فلذلك بسبب اختلاف الوعاظ مين بده يوعظ هذا الاحد وهذا الاحد البطرك الماروني بينزل منشور ببعته لحلب وبيقسم كل احد بالشهر هو مخصص لرهبنه توعظ فيه وعلى كتر ما كانوا الناس تسمع الوعظ وتحب كثير هذا الوعظ صار الوعظ يصير مو هون بالكنيسه انما الوعظ يصير يوقف على باب الكنيسه ليش لانه هالباب هو يطل على باحة مشتركة مع كنيسة الروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس فإذا كان الوعظ ينسمع مو بس للحاضرين هون بالكنيسة إنما كان ينسمع أيضا للإعدين بالكنايس الأخرى ومن هون بلشت نقدر نقول حركة الكثلكة في الشرق لأنه أول ما الناس حبت المؤمنين والكنايس الأخرى حبوا ينضموا ويتوحدوا مع الكنيسة الكاثوليكية بلش من حلب من خلال المطارنة والأساخف اللي كانوا كمان يسمعوا هذا الوعظ وينجذبوا لأله ويحبوا يكونوا منتميين لهالكنيسة لذلك كان في دور خلينا نحكي يبدأ من فترة حوالي 1200 ميلادي يعني فترة الصليبية وبمتد طوال الفترة المملوكية وحتى الفترة العثمانية لما صار في الامتيازات الفرنسية والإنجليزية كان في دور كتير كبير للمحليين الحلبيين الموارنة اللي هن كانوا قريبين كتير من القنصليات التجارية الأجنبية كان بيسموه ترجمان اللي هو بيكون صلة الوصل ما بين القنصل وما بين التجار المحليين الكاتدرائية هي ضمت عظماء ومشاهير في الكنيسة وفي الكنيسة الجامعة وفي الكنيسة المارونية عاش فيها وصلى فيها البطرك العظيم المكرم اصطفان الدويهي لما أجا على حلب مرتين أول مرة بعد ما رجع من روما أجا حوالي ست شهور بعدين رجع للبنان ومن بعد البطرك بيرسمه زائر بطريركي برتبة برديوب وبيبعته على حلب وبيقعد تقريبا ست سنوات يسوس الكنيسة المارونية بحلب وعلى وقته تأسس شيء اسمه الكتاب الماروني اللي هو بهداك الزمن نقدر نقول معهد عالي لللاهوت واللغات كان يتعلم فيه ست لغات كان يتعلم فيه الحساب واللغة العربية وقواعد النحو كل هالأمور اللي كانت تطالع الإنسان من هالمعهد تقريبا حائز على شهادة علمية متفوقة ومن هالكنيسة كمان انطلق أربع شبان إلى لبنان بهدف الترهب واللي معهم تأسست الرهبانية المارونية بطابع الجديد بعد ما البطرك الدويهي سنة 1690 بيقبلهم وبيعطيهم دير مورت مورا حتى يكون هو 
منطلق للرهبنة الجديدة الأربع شبان هن عبد الله قرعلي جبرائيل حوا يوسف البتن ولحقهم بعدين جبرائيل فرحات اللي سمي جرمانوس لما صار مطران هالثلاثة اللي هن عبد الله قرعلي صار بطران لبيروت جبرائيل حوا صار مطران لأبروس وجرمانوس فرحات صار مطران لحلب ويوسف البتن للأسف بيموت بعد ما بيوقع بالوادي وبتوقع صخرة عليه فإذا بيبين من البداية أنه هالأشخاص اللي تربوا على إيد الدوهي لما كان قاعد هون بحلب انشعلت بقلبهم حب التكرس انشعلت حب التكرس وبذلك راحوا على لبنان حتى يتمسكوا بجبال لبنان وأيضا بهالكنيسة خدم المطران جرمان وصرحات لما صار مطران على حلب كان مطران حلب ما يقعد بالمدينة هون كان يقعدوا المطارني كلهم مع السيد البطريرك بالدير بأنوبين أو بأحد الأديار المخصصة لهالمطران يعيش حياته الرهبانية فرحات لأنه هاي مدينته بيعرف كيف يعيش فيها بيعرف كل الناس فأجا حتى يزور الرعية وهو مفكر أنه بده يرجع لهونيك وإذ بيشوف أنه ما خرج يترك حلب لأنه مو بس الموارنة تحت رعايته صار فيه أشخاص انتموا إلى الكنيسة الكاثوليكية لكن ما عندهم رعاة بيحكي برسالة بعتها إلى البطرق بيقول له أنا جيت لحلب مطران لكنيسة بتفاجأ أني أنا مطران لأربع كنائس فلذلك بيطلب الإذن من البطرق أنه يبقى هون بحلب وبيبقى فعلا هون بحلب وبيسوس الأربع طوائف الشقيقة اللي انضموا للكنيسة الكاثوليكية جرمانوس فرحات أهميته عظيمة جدا ما بس على المستوى الكنسي لكونه كان لترجي من الدرجة الأولى هو اللي عرب وهو اللي أنشأ وألف العبادات التقوية اللي لليوم نحن بنستعملها بالكنيسة مثل زيح قلب يسوع مثل عبادة القربان المقدس مثل درب الصليب مثل هالأمور كلها فهو أول من ألف وكتب كتاب قواعد اللغة العربية بحث المطالب المعروف جدا والمشهور جدا في العالم معه بدأت بزور نهضة اللغة العربية واللي لليوم في بعض الأماكن هو مرجع للغة العربية فإذا جرمانوس فرحات حاول يثبت اللغة العربية على قواعد ثابتة يقدروا طلاب المدارس أو الأشخاص اللي يتعلموا لغة يدرسوها بعد ما كان حركة التتريك منتشرة ومنع تعلم اللغة العربية هو ألف هالكتاب بفترة اسقفيته بحلب وبلش يعلمه بالكتاب الماروني اللي كان هو مشرف عليه وبذلك قدم خدمة كبيرة للغة العربية اللي استندوا عليه بعدين كتير من المحاولين كتير من الأدباء حتى يكتبوا بلغة عربية صحيحة ومفهومة أيضا المطران جرمانوس فرحات هو أول من بلش إنشاء المكتبة المارونية للمخطوطات المشهورة اللي بتضم أكثر من 1500 مخطوط من أعظم وأمهات المخطوطات والمؤلفات فهو بلش يجمع هالكتب حتى يغني المكتبة تبعت الكتاب الماروني ورويدا رويدا مع المطران اللي بعده المطران حوشب هو اللي كبره وجعل فعلا مكتبة عظيمة بس البزور بلشت مع المطران فرحات تقريبا هو اللي جمع ما يقارب 70 أو 80 كتاب ومنشوف ختمه عليهم والوقفية اللي كتبه على الكتاب انه يحرم من بينزح الوقفية وبيأخذها لمحل تاني فإذا بنشوف مطران فرحات أجا على حلب وعمل نهضة على المستوى الكنسي على المستوى الاجتماعي على المستوى الأدبي واللغوي على كل المستويات اللي كان هو علامة ومشهور فيها بحياته وأدت كمان لبعد وفاته أنه تستمر هالسلسلة وهالحركة حتى بعد وفاته وبالتالي هالمكان بالنسبة لنا ما هو بس صرح ديني وروحي إنما هذا بالنسبة لنا أيضا صرح ثقافي ومعلم وطني مهم جدا لأنه بهالمكان بلشت حركة الثقافة حركة الحفاظ على اللغة العربية مع المطران ستفان لدويهي أو البرديوت بعدين مع المطران جرمانوس فرحات سنة 1850 تتعرض حلب لهزة وضربة قوية هي قومة البلد بسموها لما صار في مشاكل وعلى أسر هالمشاكل كتير كنايس وأشخاص بيتعرضوا للأذى منهم كنيسة الروم الكاثوليكي اللي جمنا الكاتدرائية والكنايس اللي بالصليبة حتى بهالأحداث بيموت البطريرك السريان الكاثوليك جروي بياكل خنجر بظهره ولكن كنيستنا هون والمطرانين ما بتتعرض لشيء لأنه بهالفترة كانت عم تنبنى الكنيسة الجديدة أو بلشت بناء الكنيسة الجديدة والكنيسة هون القديمة عم تتفرغ فما صار أي أحداث بطالة كنيستنا ولذلك كانت هون المطرانية والكنيسة 
ملجأ لكثير أشخاص وكهنة وعلمانيين ناس أجوا احتموا بالكنيسة بهالفترة الأحداث اللي صارت 1850 بناء الكنائس مر بعدة مراحل بتاريخ الكنيسة بلش أوج بناء الكنائس على زمن قسطنطين الملك لما عطى الحرية الدينية وبالتالي عطى للكنيسة حرية بناء دور العبادة وأكثر من هيك الملك قسطنطين عطى للكنيسة بعض المباني الحكومية حتى تصير كنائس بسبب كبرى وجمالة وتجمع الناس فيها من هون بلش يصير عنا نمط بناء جديد في الكنيسة هو النمط اللي بنسميه البازيليكي من بازيليك من باسيليوس اللي هو معنى ملكي هالنمط الملكي اللي تعمم تقريبا بكل العالم اللي الكنيسة بتتألف فيه من ثلاث ممرات رئيسية بتوصلنا إلى الخورس ثم إلى قدس الأقداس طبعا في أنماط أخرى اللي هو المربع البيزنطي اللي هو الكنيسة طول أد عرضة أو الدائري أو المسمى لكن الأشهر بالعالم هو هذا النمط البازيليكي المبنية هالكنيسة كاتدرائية مارلياس المارونية على أساسه وهذا النمط أغلبه هو غربي لكن مطعم بنفحات شرقية بسبب أنه هندسة هالكنيسة جاية من برا من إيطاليا ونفذت هون لتكون هي أول كاتدرائية شرقية بهذا الشكل في الكنيسة المارونية الكنيسة البازيليك بتبلش بمنطقة اسمها المدخل هي من درجة الكنيسة إلى باب الكنيسة برا بيكون على مدى الثلاث أبواب أو ممكن تكون خمس أبواب إذا بازيليك كبرى مثل كنائس روما هون عندنا نحن ثلاث أبواب فإذا بيمتد المدخل على مسافة الثلاث أبواب ليدخل المؤمن للكنيسة بيكون بمنطقة مغطاية وهالمنطقة كانت مهمة لأنه بتاريخ الكنيسة القديم كانت مقر التائبين لما شخص كان يعترف أو يتقدم بسر التوبة كان الأسقف أو الكاهن يعطي فترة توبة فبينتظر ليأخذ حل أو المغفرة عن خطايا بينتظر بمقر التائبين اللي هو خارج الكنيسة مدخل الكنيسة القسم الثاني من الكنيسة هو من مدخل الكنيسة الباب حتى دربزون الخورس هالمنطقة بتتسمى صحن الكنيسة وهي مكان تجمع المؤمنين العلمانيين فيه هذا المكان تطور كثير عبر العصور في البداية كان الناس بتوقف ما في كراسي ولذلك كانوا بتجمعوا كلهم في المنطقة هون من بعدين صار في نوع من فصل بين الرجال والنساء ولذلك كان يبنى في بعض الكنائس الكبرى مثل هون علية فوق تسمى تريبون تريبون هو العلية اللي كانوا النسوان يطلعوا فيها ولليوم هم بالكنيسة الإدمة بيسموها المنطقة العليا بيت النسوان واللي بيتوسطها من وراء مقر أو حجرة الكرار اللي فيها الأورجن التاريخي ونقل إلى هالكنيسة مع افتتاحها والكرار بيبقى فوق من بعدها بيصير عنا من دربزون الخورس إلى درجات الهيكل والمنطقة اسمها القدس أو الخورس الخورس اللي هو الكورس يعني هو مقر الكورال أو الجوقات اللي كانت ترتل بالكنيسة اللي هن شمامسة واللي على الأساس بكنيستنا نحن عم نشوف في منبرين نسميهم الرايتين وفي جوقين اللي هن بيترأسوا صلاة المؤمنين والكنيسة وبهالمنطقة بتصير كرتة بالكنيسة عدا القداس القسم الثالث هو قدس الأقداس أو الهيكل اللي هو من عند الدرجات إلى صدر الكنيسة واللي فيه المذبح هو بمكان القلب وأكيد بصدر الكنيسة في عرش الأسقف اللي بيقعد عليه بالاحتفالات الكبرى ومثل ما بنشوف عنا هالهيكل أو المذبح مفتوح من الأربع أطراف حتى يصير فيه زياحات رسامات الشمامسة وجنانيز الكهنة والأحبار وهذا الشيء بنشوف عنه بمنارة الأقداس للبطريرك المكرم إستفان الدوي طبعا على الأطراف الأربعة في الإنجيلين الأربع مع رموز متى مع شبه ابن الإنسان مرقص مع الأسد لوقا مع الثور ويوحنا مع النسر وبيتوسط الصليب من فوق هالحجر العواميد كله قطعة وحدة كانوا يسألوا كيف دخلوا هالأحجار مين شان ومين قدر يدخلهم بيحكوا لنا أنه دخلوا العواميد وهالأحجار على ظهر الجمال فإذا هي بتعتبر درة من درر مذابح وهياكل الكنائس في الشرق بنشوف بعض الأشياء المميزة بكاتدرائية حلب اللي هو المنبر التاريخي اللي كان سابقا يستعمل لقراءة الإنجيل وللوعظ بنشوف كمان عرش الأسقف الشرقي اللي هو متأثر بالكنائس الشرقية اللي بيقعد عليه الأسقف في الخدم غير الإفخارستية 
وبنشوف اكيد الكاتدرا المشهوره بالصدر عرش الاسقف اللي بيقعد فيه بالاحتفالات الافخارستيه، ليش بنسميها كاتدرائيه؟ الكنيسه التي يصلي فيها الاسقف والتي هي كنيسه الاسقف هي ام الكنائس في الابرشيه تسمى كاتدرائيه لوجود الاسقف فيها ومنبر التعليم فيها، وهذا اللي بنشوفه لما الاحبار بيبعثوا رسائل وبيكتبوا صدر عن كرسينا اكس كاتدرا بمعنى نصدر هذه الرسالة أو هذه الأوامر أو هذه النظم والقوانين عن عرشنا عن كرسينا بحسب سلطاننا الرسولي وهيك نشوف أنه الفرق بين الكنائس هي كلهم كنائس لكن الكنيسة المميزة للأسقف تسمى كاتدرائي باللوحة على مدخل الكنيسة نشوف أنه بدأ بناء الكنيسة سنة 1873 وانتهى سنة 1892 لكن حسب الوسائق اللي منشوفها كمان موجودة بأرشيف المطرانية منشوف انه بناء الكنيسة بلش 1840-1850 في شيء مميز أو غريب بالكنيسة اللي هو جرن العماد الحجر اللي موجود على الخورس واللي هو منطقيا وحسب تقليد الكنيسة لازم يكون موجود على مدخل الكنيسة اليمين من وراء بعد التفكير تبين انه لما بلش بداء كاتدرائيه مارنياس المارونيه الجديده بدات حسب المخططات القديمه بين خورس الكنيسه وصدر الكنيسه. ولهيك ثبتوا جرن العماد على الخورس لانه هون كان راح يكون الباب ومحفور عليه 1850 الوقت اللي غريب جدا لانه اللوحه الخارجيه بتقول 1873. هالبناء اللي بلش 1850 تعرض لكثير صعوبات وكثير معوقات ليطلع البناء بسبب الارض الترابيه اللي موجوده عليها هالكنيسه وبالتالي تعثر البناء عده مرات لسنه 1873 مع المطران يوسف مطر اللي وسع بناء الكنيسه لهالطول كله لصار تقريبا 41 متر وتحول باب الكنيسه من ورايه مباشره في يمين المذبح الى صار في صدر الكنيسه مثل ما بنعرف المدخل الاساسي 1873 بنت الكنيسة وقامت وقفت وبلشوا يحتفلوا فيها إنما ما كانت مزينة مثل ما شايفينها حاليا بال1900 وبعد بدأ تزيين الكنيسة بتبليطة وبناء هذا الهيكل الجميل اللي هو على نسق بناء هيكل الديس بطرس بروما بناء المعلم إلياس سبع بخبرات محلية من دون الاستعانة بالهندسة مع زمن المطران ميخائيل أخرس بدأ بناء الملحق الخارجي للكنيسة اللي هو باحة مارلياس مع البرجين اللي برا هالبرجين استوحى شكلهم المطران وراد يكونوا بيشبهوا برج كنيسة سيدة لورد بفرنسا لكن عملوا برجين وكانوا مصممين يكونوا لسه أعلى ولكن كانوا كتير عاليين بالنسبة لأبنية هذاك الوقت فقصروهم طابق فكان الأبراج طابقين الطابق الأول بالدرج والطابق الثاني غرف ليسكنوا فيها الكهنة وفوق البرج اللي من طرف اليمين فيه الساعة الشهيرة الجاي من سويسرا والطرف الثاني فيه الجرس جرس الكنيسة اللي هو مكرس على اسم القديس ساريتا وانتهى بناء القسم الخارجي مثل ما موجود على اللوحة بمدخل الكنيسة ساعة الكاتدرائية المارونية ساعة سويسرية الصنع كثير نادرة لأنه ما في غير تنتين بالعالم منا ما في غير وحدة عنا بحلب ووحدة بلورد بفرنسا ساعة سويسرية مصنوعة سنة 1928 وفي ساعة بمدينة حلب شبيهة فيها اللي هي ساعة باب الفرج ساعة كاتدرائية المارونية بدأ لحن آفي ماريا يعني سلام لك يا مريم الصناعة صناعة ميكانيكية ما, بي ما, بي ما فيها أي شيء إلكتروني أو كهربائي بتعتمد على مبدأ الثقل يعني نحن بنرفع الثقل تبع على الأعلى هو عم بينزل بيشغل الساعة بتعتمد على قوة الجهد البشري يعني بتعبيتها والساعة متميزة بأنه كتير دقيقة من أول ما تركبت وتعيرت بشكل مضبوط كانت الدقة تبعيتها تفوق التصور
هلا الساعه مصممه انه تدق لحن افي ماريا لحن افي ماريا مجزء لاربع مقاطع فعند الساعه الربع بالضبط على تمام الساعه الربع بتدق ربع اللحن على النص بتدق نص اللحن على ثلاث ارباع بتدق ثلاث ارباع اللحن وعلى تمام الساعه بتدق اللحن كامل اللي طوله 12 ثانيه بعدين عند اول دقه بيكون هو التوقيت العالمي صار صفر 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 فبتدق عدد الدقات على عدد الساعات اللي هي فيها فهذا اللحن متكرر كل ساعه برجع بنعاد الربع والنصف وثلاث ارباع وتمام الساعه وعند التوقيت الصيفي والشتوي بنتدخل فيها يدويا بنقلب الساعه اما ساعه لقدام او ساعه لورا بس ما بتغير التوقيت لع... ما بتغير توقيتها نهائيا لانه نحن لما بنغير توقيت الساعه ما بنلعب بالنواس يعني الثواني عم ضلوا شغالين بس نحن عم نقلب ساعه لقدام او ساعه لورا لأهمية المطران جرمانوس فرحات الدينية والثقافية ولأنه رجل العلم والفضيلة تم الاتفاق بين مطرانية حلب المارونية وبين بلدية حلب أنه ينصبوا تمثال تذكاري للمطران سنة 1932 وبناسبة ذكرى مرور 200 سنة على وفاة المطران فرحات حضر رئيس الجمهورية بذاك الوقت السورية محمد علي بيك العابد مع المندوب السامي الفرنسي واساقفه حلب وتم افتتاح التمثال لاول مره بحضور جماهيري حاشد واحتفال كبير. بعد ما انتقلت الكنيسه من هالمكان للكاتدرائيه الجديده تم التفكير انه شو هو المشروع اللي ممكن ينعمل بهالمكان واللي ممكن يخدم فيه الرعية والكنيسة والمجتمع وتم الاتفاق أنه تنشأ مطبعة بهالمكان حتى تساهم بنشر الكتب الدينية والكتب الثقافية كمان اللي عم نشوف قدامنا ورانا كل هالأجهزة وهالمعدات اللي كانت تستعمل من هذاك الوقت حتى في بعض الحروف وبعض الأدوات اللي كانوا يستعملوها بالطباعة فلذلك هالمطبعة المارونية ظلت عم تشتغل من بداية نقل الكنيسة يعني تقريباً سنة 1897 او 1900 حتى ضلت ل 1995 96 شغاله قدمت خدمات كبيره للكنيسه المارونيه وللمثقفين بالوطن العربي. ساحة فرحات وكنيسة الموارنة مشهورة كثير بين الحلبية اللي هي مقر احتفالاتهم خاصة 
باسبوع الالام والجمعه العظيمه واحد القيامه وهالكنيسه هي رمز مسيحي تقريبا كل المسيحيين بيعتبروا انه هو مركز ورمز مسيحي لكل مسيحيين حلب لذلك كانت صدمه كبيره يوم ما بقى نقدر نوصل لهالكنيسه كان يوم احد ما عاد اتذكر التاريخ تمام لما قدسنا هون قداس المطران كان رغم انه الضرب والاصوات الرصاص وكذا بعدين خلصنا طلعنا على الساحه نشوف انه في الجيش وكذا وعم بيقولوا لنا هسه هون انتم موجودين يلا يلا انه في خطر عليكم صار بعد الظهر كان في عندنا قداس الساعه 6 المفروض كمان فبيخبروني انه لا تجي لانه صار في اشتباك ظهريات وفي دم على الدرج الكنيسه انا من بعد اخذت اغراضي الشخصيه لان انا هون كنت كنت كوري الكاتدرائيه اخذت شوي من اغراضي الشخصيه ورحت ثاني يوم الاثنين كان بقى صار في اشتباكات كبيره واخذنا الميرون واخذنا عدة شغلات مهمة من هون فهذا اللي صار يعني بس كان على دمنا يعني انه انا وابونا الياس يعني رقدنا رقيد هيك و ثلاثة بنجي لهون بنشوف في اول شيء اثار ضربة على واجهة الكنيسة شوهت واجهة الكنيسة وخلوعت الحجر وتأثر كثير وتأذى بنشوف اثار دماء على الاراضي فبنعرف انه صار في اشتباك حامي كثير بهالليل وتأثرت اولا واجهة الكنيسة وبعدين خلص طلعوا من هال من هالحاره على القليله وصاروا بخلف الكنيسه بساحه الحطب صرت اطلطل انا بين فتره وفتره وقعدت يعني صرت عملت دوام اوقات هيك شيء هيك هيك رغم الضرب وكذا بس قلت يعني الحمد لله اطمنا انه هون الجيش موجود وورا المسلحين بسبب الدمار اللي طار الكنيسه اول شيء تضرر بنقدر نقول هي هالساعه الاثريه التاريخيه اللي هي ساعة سويسرية بتشتغل على الميكانيك بتدق وبتحيي العذراء كل ربع ساعة بترنيمة أفي ماريا اتضررت الكاتدرائية وانضرب برج الساعة ووقفت عن العمل بآب 2012 الضرر الأكبر كان بالساعة اللي هو انفقد النواس تبعها وما كان معروف لا طوله ولا وزنه كان فيها كثير أضرار إنه تقطعت الأسياخ اللي بتشغل الأجراس الكبل تبع الوزن اللي بيشغل ميكانيك الساعة كمان انقطع وسقط التقل على أرضية الساعة سبب ضرر كبير بأرضية الساعة بعد ما طلعوا من هون الجيش من الكنيسة وشوي شفنا الوضع مستقرنا وعما يعني إنه ممكن نحن فإن في عنا الكتب كتب أسرية يعني وعنا اللوحات أسرية عن يعني في شغلات كثير مهمة فما كان ممكن ناخذ من شيء كثير قلت وين بدنا نحطهم اصلا ما بقى في محل انه كل شيء بالمطرانيه صغيره وصار في كثير اغراض فقلت ما في غير محل واحد اللي هو بيكون يعني امن حتى لو صار في يعني حريق ما بيصير فيه مي ما فيه حتى لو صار انفجار لا سمح الله بيضلوا موجودين فهيك اخترنا محل تحت الارض يعني وحطينا هالعباده جبنا شيفيه الكشاف كانوا قلنا كل شيء سري لانه ما بدنا حدا يعرف المحل اكيد يعني شيء مهم فاشتغلنا لمده اسبوع يعني بشكل سريع ولكن بشكل احترافي عملنا لهم صناديق فلين عملنا كان في شيء 20 شاب 25 شاب ما بعرف يعني انه عم يشتغلوا وكله يعني حتى اهاليهم ما بيعرفوه ما بيعرفوا في شغل بالكنيسه بس ايش عم بيعملوا ما بعرف لانه مشان ما تطلع الخبريه يعني لبرا اكثر فانه وين المحل يعني اللوحات كل شيء اللوحات الاواني المقدسه الكتب الاثريه كل هدول اشتغلنا فيهم حتى في هالمكان كان في اشتباكات يعني هون قلت لك خلف الكنيسه كان موجودين مسلحين بس نحن يعني الوضع مستقرنا وعما يعني انه كل يوم بيطلع له كان ضربه 
بس في مره باثناء هي كان اشتغل يعني صار كثير احتدمت الامور و بس ما زالك شباب يعني ابو ضايات يعني انه الاخير خلصنا الشيء إذا تم وضع حلب هيك فنحن عملنا خطوة مضبوطة 100% خبينا تاريخ كنيسة الموالي لأنه جايين وكان أجو يعني من طيران يومين عطينا يعني كان أثناء العمل ضب الأغراض ومخفيهم يعني كان في شعور بالألم يعني إنه إنه معقول يا أبونا إنه إنه معقول إنه يصير أكثر من هيك لسه واحد ما بيعرف ففي في كان شعور بالالام وما بنعرف اذا كنا بدنا نشوف هلا نقعد على باله يلا شغله شهرين ثلاثه بيمشي الحال يعني انه بس مشان ما يصير شيء وهذا الشيء وفي منه ابو لا لا في يعني في ناس بتعرف دائما متشائمين ناس متفائلين انه لا سنين يعني هي راحت ما بنعرف نحن اذا بنشوف بنرجع نحن اللي بنطلع على الاغراض ولا لا زمان نحن بعدنا صار الوضع صعب كثير ما بنقدر نجي لهون بتواتر وقفت الاداديس لوقتنا بنسمع انه صار في قذيفه بالكنيسه نجي نشوف اول اذى صار بالكنيسه هو بجسم الكنيسه عند الطرف اليمين العلوي حجره يوم تفجير اوتيل الكارلتون توصل من هونيك لهون وبتبخش السقف وبتنزل بتعمل اول ضرر فتحها بالسقف تكسير مقاعد والارض ومن بعدها توالت الاضرار قذائف اصابت الابه ثلاث اربع قذائف وفتحتها لكن لانه الابه مبنيه من بيتون مسلح وهي اول بيتون مسلح دخل على الشرق ما وقعت بالكامل مثل ما صار تاذي بابب باقي الكنائس المبنيه من الحجر والطوب والفخار وتوالت القذائف والاضرار بواجهه الكنيسه من برا اصيب الصليب الاصفر وتكسر الفيتراي وتكسر معه حجر الصليب آه، كمان تأذى جسم الكنيسة بعدة قذائف اللي كانت تنبعت من الطرف خلف الكنيسة حتى تصيب الناس اللي قاعدين بقلب المدينة لكن ما كانت توصل وجسم الكنيسة كان هو يتحمل هالضربات لبين ما انهار القسم الأمامي من السقف كله الكنيسة صارت تتضرر كل مرة أكثر كل مرة أكثر نحن كطائفة المورنة عندنا هي الكاتدرائية وفي كنيسة السيدة بالحميدية اللي هن اثنيناتهم نفس الأضرار اللي صارت يعني بلا سقف وبلا فهذا الشيء عمل شوية يعني بنقدر نقول خلل في الحياة الرعوية لأنه إذا عندك في عندك أبرشية بس ما في محل يجتمعوا ما في محل يصلي وخاصة بالأعياد الكبيرة الميلاد الشعانين الجمعة العظيمة العيد الكبير فصرنا يعني نبحث عن عن حلول أخرى لأنه أنا أول شيء صرنا نقدس بالشابيل المطرانية اللي ما بسعى شيء 70 شخص يعني فكل كل كائن صار يخترع طريقة يعني حتى مثلا في أبونا الياس صار يقدس بالبيوت يعني انه هلا بيت بيجوا قرايبينهم بيجوا جيرانهم مثلا يعني كان مثل فتره كان شهر حلوه يعني بعدين صار في كثير امنيا يعني كان الوضع ما يسمح فلغوا هالفكره فصرنا نستعير كنايس الطوائف الاخرى اللي هي يعني اللي كانت ما هي متضرره انا كنت استعمل دير الرهبات الباصليات بالسريان الجديده 
كمان كل احد اطلع ويجوا يعني هون كانت منطقه الرعيه تبعيتي فكان يعني يجوا لهون يعني كنا نخترع محلات انه نقدر نجمع بعضنا بطريقه ثانيه في رهبات الفرنسيسكانيات كمان فتحوا لنا ديرون وكنيستون اكثر من مناسبه عملنا عندهم بس هو البعد كمان كان عندنا بسبب لنا مشكله يعني كل محل له في رهبات سان جوزيف هم بدير بالدير بالعزيزيه كمان استعملنا بس هلا هذا شيء حلو انه بتحس انه كلهم فاتحين قلبهم يعني وهذا كان خبره يعني خبره مشاركه حلوه كثير هلا بس اكيد انه اكيد هن عندهم يعني احتفالاتهم الليتورجيه وعندهم اوقاتهم اللي معتدين فنحن كان يصير عندنا وقت يعني شوي صعب يعني مثلا يعني كمان الوضع ما هو انه في 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 محل مناسب يعني حقيقه لحتى تمارس الحياه الرعويه لحتى تجمع الناس لحتى يكون في فهي هذا كان صعوبه كبيره من هون شوي حسينا في تشتت يعني كان دائما الامل موجود انه نرجع الكاتدرائيه اكيد بس ايمت ما كان حدا بيعرف لانه شيء كان يعني كان اليوم طويل كثير بهذا بالوقت القصف وقت يعني كان كثير طويل اليوم <تصفيق> ما يخلص فلذلك انه كنا نعد صار سنه صار سنتين كذا عجبنا نرجع هلا انا كان دائما عندي امل واكيد ما في حرب بتدوم يعني كله بس المشكله ايمت بدنا نرجع وايش بدها تكون حالتنا لما نرجع وشد بده يكون في ناس حتى ترجع وهالمنطقه هي الصعبه اللي اصلا كانت شوي يعني هي هي اكيد منطقه الكاتدرائيات كذا بس من قبل الحرب الناس ما كانت كثير عم ترتاد هالمنطقه ساحه فرحات الا بالاعياد والمناسبات فكمان كان في هذا كله هالفكر عم بيشتغل انه يا ترى شلون بده يصير الوضع قلنا بعدين الاخير شيء نحن يعني احنا لا حول لنا ولا قوه نشوف ربنا كيف بتنتهى بعدين الامور ونبدا فالامل كان موجود اكيد بقى في ناس بتثبط لك عزيمتك انه خلاص هي بقى نسوى وهي الكاتدرائيه ما بقى يعني ايش بدك تحط عليها مصاري كثير وهذا فخلص بلاها بدنا نشوف غير حلول نشوف يعني من نوع الحل يعني بس كان في تشاؤم يعني في بعض الناس هيك بصبط لك عزيزتك اجلس على كرسي أبرشية حلب المارونية باسم الآب والابن والروح القدس بعد ما تحررت حلب وقدرنا نرجع للكنيسة كانت الفرحة كبيرة لذلك سيدنا قرر انه يحتفل بقداس عيد الميلاد فوق الانقاض كان عيد الميلاد بعد 12 يوم كنا مخبرين الناس انه كنا بدنا نقدس ميلاد يمكن بدير رهبات فرنسيسكين او شيء بقى في بعض الشباب هيك همتهم عاليه و... 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 انه ليش ما بنعمل ميلاد هون؟ انه كيف بدنا نعمل وهي الاغراض هدول لينشالوا بدهم بدهم على القليل شهر يعني لحتى ي... الركام هذا كله يطلع فبعدين خطرت على بالنا هالفكره انه لا خلي الركام مثل ما هو فمن خلال هالركام بدنا نعمل مغاره المسيح ومن هالخشب الركام انه الموت بيعطي حياه الموت بيعطي يعني بعدين في ولاده جديده من بعد الموت ما ما هو هذا الكلمه الاخيره للموت يعني وهيك انبنت المغاره على انقاض الكنيسه وفعلا كانت الكنيسه هون تشبه المغاره انما كانت دافئه جدا بحراره الايمان اللي الناس اجتمعوا 
واحتفلوا بعيد الميلاد تحت الثلج والمطر ورغم البرد الشديد كلياتنا تجمعنا حوالين المذبح يعني كان في اكثر حميميه بهالميلاد ومع البرد يعني كان برد 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 كثير يعني كان قبل اليوم ثلج وهيك فالناس عم ترجف من بردها وانا ضمنهم ومع ذلك يعني كان قداس من احلى الاداديس لانه الشعور يعني يعني انا بحط المسيح المزود الناس عم تبكي وعم تظل غيته يعني شعور ما بعرف شيء شيء غريب انه ظلغيت وبكى وتأثر ويعني كان كان كثير فعلا اعطانا دفع دفع كثير كبير انه لا نحن ما زلنا موجودين والحياه مستمره مع <تصفيق> المسيح جئنا إلى الكاتدرائية لنحتفل بعيد تجسد ربنا يسوع المسيح وهي المرة الأولى لي كراع ما زال جديدا للأبرشية والكاتدرائية هي كنيسة الراعي كنيسة آبائنا وأجدادنا التي لطالما امتزج فيها خشوع الإيمان ودفئه مع عظمة جمالها جريحة عادت إلينا بل عدنا إليها عدنا إليها لنعظم فيها الرب ولنلقي بين يديه جراحنا وهمومنا وآلامنا جئت مع إخوة الكهنة الرعاة ومعكم أيها الإخوة لنستهل عهدا جديدا عهد رجاء شاف ليأس أنهكنا عهد سلام يعود إلينا إلى مدينتنا وإلى وطننا الحبيب سوريا عهد تجدد للنفوس بعد أن أثخنتها جراحات من الحقد والمرارة عهد ولادة روح مسيحية قوامها المحبة والرحمة والسلام فمن أجدر منكم يا مؤمني حلب من أجدر منكم بالتأمل في حضور الله في معنا ومحبته لنا وأي فم ولسان أفصح من لسانكم الذي سيعلن السلام لهذا البلد وللعالم أجمع فلا تذهب دموعكم سدى ولا تنطفئ بصيرة إيمانكم بل لنكن صوت المسيح الذي يدوي أحب آمنوا توبوا سامحوا اشهدوا واصنعوا السلام فبعد قداس الميلاد تم القرار انه ينفك سقف الكنيسه الاثري التاريخي اللي هو بيحوي الخشب اللي تعمرت فيه الكنيسه وهيك بيبدا لم كل اضرار الكنيسه واحصائها تجهيزا للترميم. سيدنا قال لي انا حابب انه نعمل قداس الفصح والجمعه العظيمه بالكنيسه. قلت سيدنا الوضع مو امن لانه نحن في عندنا اضرار وفي شغلات ممكن يكون في سياق انهيارات او هيك. فبس قلت له خلينا نشوف جبنا الورشات العمل وخلال اسبوع تم اجراء تدعيم مؤقت يعني عملنا مثل اسالات دعمنا فيها الشيء ممكن ينهار. ونعمل هيك مثل مداخلات بيتونية بسيطة مش ماسي الانهيارات نحفظ سلامة العالم أثناء الاحتفالات ولذلك سنة السبعة عشر ضمت هالكنيسة كل احتفالاتنا الدينية حتى الاحتفالات اللي عملناها للأطفال والشبيبة سويناهم بالكنيسة حتى نرجع نقول نحن رجعنا نحن موجودين كانت فرحة كبيرة إنه قدرنا نرجع نحتفل بهالكنيسة بكل احتفالاتنا أول شيء تضرر نقدر نقول هي هالساعة الأثرية التاريخية قرر سيادة المطران أنه تكون أول شيء بترمم بالكنيسة قبل ما نبدأ حتى بترميم أي شيء حتى تعلن بدقاتها وجودنا ورجوعنا إلى هالمنطقة لما دخلنا أول مرة على برج الساعة اتفاجأنا أنه أنقاض كثيرة كانت بالأرض 
فاضطرينا بالاول نعمل عمليه تنظيف وحصر الاضرار الموجوده فيها حتى نعرف منين نشتغل المخططات اللي موجوده بمعمل جي جي باير اللي هو صنع الساعه المشكله انه المعمل بسنه الثمانين احترق والمخططات الموجوده جواته مفقوده فتبادلنا المعلومات مع بعض بعد قدرت اعمل مخططات كامله للساعه بحيث انه عرفت الميكانيك تبع شو مبداه وبدات عمليه الاصلاحات انه بالسوق المحليه ايش ناقصنا قطع بلشت بلشنا نعملها بالسوق المحليه هلا الساعه قدرت تحافظ علي انه ما فكيتها بشكل كامل فكيت فقط الاضرار اللي موجوده فيها هذا ساعدنا انه ما اختلفت عياراتها يعني لو فكت بشكل كامل كان ممكن تتضرر اكثر رغم انه هي معطله فكيت بس الاعطال القطع المعطله فيها وصنعنا البديل عنا ورجعناها مثل ما كانت فالساعه بقدر بقول انه من اول ما تركبت من سنه 1928 لليوم ما انفكت بشكل كامل او تغيرت المعايره تبعيتها هذا كثير ساعدنا انه قدرنا نحافظ عليها هلا الساعه تم تدشينها بس طبعا تدشنت انه تركبوا العقارب تبعيتها صارت ظاهره للعيان انه ساعه عم تشتغل ولكن هو عمليا كان فيها كثير نواقص نحن بس عملنا عمليه تدشين ورجعت وقفتها بعد فتره لما بلشوا تكميل الترميم الكاتدرائيه كملنا القطعه الناقصه وهلا بنقدر نقول انه اكتملت 100% وقدروا يدشنوها من جديد بحضور الكاردينال مارو زيناري السفير الباباوي بسوريا وحضور ممثل الكنائس الشرقيه المطران سيريل فازي وحضور رئيس جمعية عمل الشرق لوفر دوريون باسكال جورنيش المونسينيور وحضور كل أساقفة حلب ومؤمنين هلأ من بعد تجميع القطع قدرنا نشغلها هلأ شغالة مثل ما عم تسمعوا صوتها عم تعطي الوقت والضبط هلا من بعدها بال 2018 انه صار بقى لازم نرمم دي تقرأس الجمعيات اللي ممكن تتبرع يعني راسلنا عون الكنيسه المتالمه والاوف دوريون بفرنسا وبالمانيا هيك اول شيء كان بدنا نشوف السقف انه كيف بده يصير لانه السقف خشبي وما حدا هون بسوريا يعني عنده خبره في في هالاعمال هي الانشائيه الخشبيه الضخمه. فانا كنت بعرف في بعرف مهندسين معماريين بروما بايطاليا. حكيت معهم، الجماعه ابدوا استعدادهم بكل سرور واجوا لهون اخذوا القياسات وشافوا ورسموا المخططات. وكمان ساعدوني انه في هونيك شركه بايطاليا شركه هولز باو اسمها بتعمل هالاعمال الخشبيه. جبنا الخشب كله من من ايطاليا هي كان مغامره كمان ثانيه انه انه في العقوبات على سوريا واستيراد وهذا الشيء كان كان كبير المهم مشي الحال يعني قدرنا قدرنا واجوا ثلاث كونتينرات كبار السقف وفي شخص كمان حرفي من من ايطاليا اجى وركب هالسقف 
أنطونيو هو شخص حرفي إيطالي عنده خبرة كبيرة بتركيب هالنوع من الأسقف هو حتى يكون معنا فرزنا القطع بساحة فرحات بطريقة ما بمعرفتهم وبلشنا نفكر كيف ندخله عملنا سآلة خشبية على مستوى السقف نحن كان فكرتنا الأساسية أنه نطلع نركب على منسوب السقف ونرفعه لأنه التركيب تحت ورفعه هو موضوع شبه مستحيل طبعا في كثير كانت افكار في ناس انه ركب بساحه فرحات وجيب رافعه برجيه ورفعه لفوق، هذا الحكي جدا مكلف، فركبنا رافعات نطالع القطع الخشبيه والمعدنيه بشكل على رافعات ضمن على على مستوى السقف من تحت ونركبهم. عندنا صعوبه الثانيه انه نحن عملنا السقف عملنا الجسر بدنا نرفعه. جينا نرفعه ما مشي الحال لانه الوزن طلع أكثر من المتوقع فال فال الأي بيم أو المقطع المعدني انحنى هذا كان نهار كثير صعب يعني كان يعني في إحباط كبير إنه نحن بالآخر جمعناه إذا ما رفعنا القصة تمت فاشلة في إبداع عند ال... عند السوريين يعني يعني كان حرفيين كان فنيين أجت فكرة إنه في عندنا الإبة اللي هي الجزء الملاصق للسقف الإبة إلى وزن إلى عطالة فأنا إذا شد ركبنا برنكويات على الإبة الإبة وزنة كبير نقدر يعني نستعين يعني عدا الرافعة البرجية نستعين بالعرضة تبعت الإبة اللي إلى وزن حتى كمان نعطيه هيك دفع إضافي بالسحب جربنا هالفكرة هاي فنجحت القصة نرفع أول جسر ونحن ماشيين الأقابة الثانية ما هو في عندك محل مشان تتجمع تحت صرنا ما بنركب الصورة محلتها ركبنا نص السقف يعني رجعنا لورا ركبنا نص السقف لقدام بعدين رجعنا طبقناه هون ورجعنا ركبناه من اول خلصنا السقف بشكل كامل صارت حادثه طريفه في في القصه لما ركب اول سقف حكينا لكم يعني كان بتذكر هلا كان يوم احد طول اول جائز خشبي طول ثمان ساعات بعد ما نزل انا موجود في الموقع طبعا النجار اللي انا جايبه اسمه الياس قلت له شلون الوضع يعني انت شلون شايف؟ قال لي لا بسيط يعني موضوع تحت السيطره يعني فرز كل جائز بجائزه قال لي انا بدي اعمل له تجربه اليوم أنا بدي أعمل أركب السقف الجسر الثاني، طبعا نحن الموقع مجهزينه مع إنارة مع بروجيكتورات لأنه بنعرف الزمن هو قياسي يعني حتى لو اشتغلنا كنا عم نشتغل شفتين حتى نلحق ضمن فترة وجود الخبير الإيطالي عندنا، صراحة هي مغامرة أنا صراحة أنا قلت له يعني أعطيته الضوء الأخضر بس أعطيته تحذير إنه ما بصير تفرم ولا خشبة، ولا الساعة 10 بالليل بأربع ساعات بنص الوقت بيبعت بعت لي صورة انه عمل الجسر الثاني صورتها بعته سيدنا كان على العشاء قام اخذ صورة ورجاها لانطونيو قام بصم بالعشرة انه الشاب على قدرة فنية ممتازة قدر يتابع القصة واعطاه ثقة هذاك الوقت صار يعني يشتغلوا شبه على التوازي يعني جهة مومو اكيد كان بين فترة وفترة يجي ويشوف ويتطمن على الاعمال الترميم وكان حياة كثير يعني هلا بفكر فيها بعد ما خلصنا صرنا سنه وشوي خلصانين الترميم ايه انه كيف مثل الحلم يعني انه شيء عدى بس <تصفيق> الحمد لله انه مشيت على خير يعني فهذا كان اول مرحله انه على القليله غطي الكنيسه وبعدين بنشتغل من جوا وكون لانه ما معقول اذا اشتغلت من جوا صار الشمس والمطر والهي فوق يعني كانت القصه فيها شقين، شق هو التدعيمي يعني نرجع ندعم الكنيسه نرجع نرجع نوقفها انشائيا، والشق الثاني اكساءة مع اضافه طبعا لانه صار زمن طويل على اعاده تاهيلها، تدخل فيها عناصر الحداثه الجديده من ناحيه الصوت، من ناحيه التكييف، من ناحيه الاناره، مع المحافظه على الطابع والسمات الاثريه الموجوده فيها. جدران حجرية كمان تم فك الأجزاء المتصدعة فيها كل شيء حجار متفك في كيك إلا نزلت ورجعت مبنت بنفس الأحجار عشان نحافظ على الطابع الأسري تبع الكنيسة كان وجهة نظر سيدنا هي أنه يبقى يعني الدرجة تدخل على الكنيسة بعد بعد الترميم تبقى صورة الكنيسة مثل ما كانت يعني ما حدا يدخل يشوف أنه كأنه هي ميكلين ستنا هيك كأنه شيء جديد نقدر نقول انه هالترميم بكل بساطه ما هو ترميم انما اكثر هو اعاده بناء وتاهيل الكنيسه لانه كل شيء تقريبا من الصفر بلش ما كان موجود غير الحجر فقط كل باقي الامور كانت مدمره بالكامل السقوف البلاط 
الخشب، الاشياء الدرابزون تاثر، الابه، كل شيء كان مضرر فلذلك بنقدر نقول صار اعاده بناء اكثر من انه ترميم. اكيد هلا هذا شعور كمان حلو انه لما نرجع طلعنا هالكنز الدفين من المحل ما حطينا ايه اكيد ان يعني رجعت كل شيء لاصحابه خلينا نقول ما هيك انه هدول للكاتدرائيه هالموجودات ف كان في شعور يعني بس كان يعني طولوا كثير بهالمكان وحقيقه ما توقعنا انه كان في رطوبه ففتحنا و وقلبي عم بغلي انه يا ترى ايش بدك اشكون صار فيهم كل هالسنين الوضع كان مقبول يعني اكيد في كتب ولوحات كان يعني تخربت نتيجه رطوبه بس الاغلبيه طلعوا صار اكيد ترمم كل شيء يعني سواء من لوحات او موجودات الأغراض الليتورجية أو حتى الكتب يعني أكيد يتهووا ويتنشفوا ويتصدقوا بس يعني أكيد كسبناهم يعني لو كانوا ضلوا كنا كسبناهم الحقيقة 80% من الأعمال كانت معرضة لتلف جزئي وفي تلف شبه كلي إعادة إحياء هالأعمال الفنية هي مثل عم نعطي روح جديدة أو نوع من الصيانة لهالأعمال اللي زاد قيمة وهذا بيدعم تاريخ الكاتدرائية ثقافيا وفنيا كان في اعمال عظيمه جدا للاسف تلفت يعني بسوء التخزين اللي بسببه الحرب كان محفوظه بالقبر فنسبه الرطوبه كانت عاليه لما تعرضوا للاكسجين من جديد فتلفوا ترميم اللوحات تكون عمليه مسح اللوحه طبعا اول شيء من الغبار والاكسده وال وبتم تغذية اللوحة بالزيوت زيوت الرسم وتلزع على ماش تاني تبدأ عملية الترميم تكميل مثلا الأشياء الناقصة البسيطة وإضافة للألوان حسب إذا ممددة سميكة يعني تقنية هي صعب شرحها بهالسهولة بس بشكل عام إنه ترجع اللوحة بتحيا من جديد يعني بالنسبة للوحات التلاميذ سيد المسيح لوحات الأبة الكاتدرائية من البداية ما كنا مدركين مدى الأذى اللي يخدينه اللوحات لما فكيناه هون هاي أو أعنا بقرار صعب إنه هل بيستاهلوا الترميم هل إنه نرجع نعمل شيء جديد كان في تفكير كتير أخذ وقت بهذا الموضوع إنه اللوحات هن بالدرجة الأولى كرسم لا يعتبروا من المستوى الجيد من الوسط وتحت الوسط يبدو إنه مشغولين بسرعة زائد اثنين الأذى اللي أكلوا من الدمار فكان القرار إنه يكون في أعمال جديدة. عملنا دراسة أنا وأخي نعمة يعني لأنه هذا العمل عمل مشترك مو شخصي عملنا دراسة لإخراج اللوحة بشكل تكون أنه هي محطوطة ضمن إطار حجري إخراج عشان تكون بشكل مناسب فطبعا هذا بالاتفاق مع بعض عملنا التصميم الأعمال اللي كانت ذات قيمة فنية عالية مثل ما بقول الواحد هي حافظت على ذاتها أهم لوحة فنية موجودة هي لوحة مار الياس اللي هي يعني الحمد لله أنه ما كتير تضررت بس لكن في القسم 
السفلي من اللوحة كان في أجزاء ناقصة من مثلا الرجلين وهيك فمن حسن حظنا إنه قدرنا نرجع نحية و لأني هي تيركة أثر كتير كبير بنفوس الرعية لأني موقعة بصدر الهيكل أنا وطفل بتذكر إنه كيف أشوف هذا اللون ال الأحمر البريك التيرك أثر كتير طيب مثل اللوحة الفيتراي اللي للأسف راحت بس إن شاء الله راح ترجع الأمور من جديد صار حوالي تقريبا راح يصير سنتين مجانين بالترميم على مراحل شوي شوي وهلا نحن بالمراحل النهائية مثل ما تشوفوا يعني باللمسات الأخيرة و أكيد تركيب لوحات الرسول بالأبة كاتدرائية مارياس هي قلب الوجود المسيحي في حلب هي رمز مسيحي كبير القاصي والداني كان يسأل كنيسة ساحة فرحات إيه مدة ترجع إيه مدة تترمم لذلك كان قرار التجديد يوم عشرين تموز عيد مارياس وكان احتفال كبير بهي جدا صار على مرحلتين الاحتفال الرسمي بحضور الرسميين ثم بعد الظهر بالاحتفال الديني اللي فيه كرس سيدنا رجع الكنيسه بالميرون المقدس واعاد تكريس كل الادوات والاواني وافتتحت للعباد من جديد من هذاك الوقت. المطران فرحات اللي قاعد بساحة المطران فرحات هو شاهد لدور الكنيسة بتثبيت وإشهار اللغة العربية أخذ القرار بإعادة ترميمه وإفتتاحه مرة جديدة مع تدشين الكنيسة لهيك بالاحتفال افتتح أيضا من جديد هذا النصب بعد ترميمه ما بدينا بالترميم لبعد سنتين ما طلعنا أول شيء على الكاتدرائية مع أنه كانت دائما بالبال بس إن في أمور أهم يعني أول شيء البشر بعدين الحجر فكان أكثر يعني شغلنا على العمل المحبة عمل الإغاثة عمل الإنساني أكثر ومن هالأعمال كان في ترميم البيوت يعني في ناس كان بيوتها خربانة فرقدنا أول شيء على ترميم المنازل ترميم المنازل وحتى المحل المحلات التجارية الانسان يشتغل على قليله انه ما يضل منه فخلصنا من هاي يعني هي كانت اول مرحله الحقيقه وبعدين التجانا لترميم كاتدرائيه لانه الكاتدرائيه هي ما بس حجر الكاتدرائيه هي رمز رجاء رمز رجاء لانه ما ننسى انه هالساحه فرحات اللي هي رمز وجود المسيحي في حلب وحتى بالكتب السياحيه بسموه كارتي كريتيان يعني الحي المسيحي فهذا الحي لازم يضل انه له له رمزيته له وجوده المسيحي حاضر مو بس كرمز انه لازم يرجع يكون يعني 
مكان للصلاة مكان للوجود لما كان بدون سقف ولما عملنا عدة تحفيف على الأرض كان الناس بالآلاف تجي يعني لمن هاي هاي الموجودين الناس يعني. وان كان بالأح... بالمناسبات والاعياد والأح... فما عندنا شيء خليها تضل انه انه وجودنا هون يعني. وبعد ما رممنا يعني توضح اكثر يعني انا هذا الشيء مرتاح منه كثير الحقيقه توضح اكثر انه لا كان لازم هذا الشيء خطوه ضروريه كثير سواء لاجل رعيتنا لحتى نقدر نجتمع في مكان يعني في الكاتدرائيه في نضل هون وهون هي شغله كانت مهمه جدا وثانيا لشبيبتنا وللاطفال اللي اللي هون كمان في عندهم مقر صار فالحمد لله يعني انه ضميري مرتاح ومطمن انه لا هي خطوه كانت في محلها وحتى يعني كل المجتمع الحلبي اخواننا الاسلام كمان والمسيحيين كلهم يعني تشوفهم بيجوا بتصوروا هون وكذا يعني وصار في بتحس في نهضه ووجود ورمز حلو يعني الكاتدرائية بتعني لي كثير شخصيا لانه عشت فيها 16 سنه كنت انا بقول الكاتدرائية يعني ف فحياتي يعني الحياه 16 سنه مقضيها دائما هون يعني كل النشاطات اللي كنا نعملها مع الشبيبه مع الاطفال مع العائلات مكتبي هون دائما في ناس رح تجي حتى في اصدقاء يعني كان بيتنا يعني كل حفرة وكل وكل باب وكل شغلة يعني حفظة نينا لذلك بتعنيني كثير شخصيا وما زالت بتعنيني اصلا هي الكاتدرائية كنيسة المطران فهذا كان حلم كبير انه حياة شخصية اكيد كان باك جراوند يعني عندي ما وقت الترميم بس ما انه اخذتها شغلة شخصية اكيد بس انه في شيء جزء من حياتي يعني هذا الكنيسه الكبريه فلما شفت الحلم تحقق انه الترميم ورجعت احلى مما كانت قبل يعني نشكر الله في فرحه كبيره يعني الحقيقه <تصفيق> لما نزلنا صوره مارلياس اللي هي بالصدر ف يعني نزلت نزل مارلياس يعني كان يعني شعور حزين مسكين هلا وانا كنت عم بشوفهم يعني فبعدين لما رجع مارلياس بعد ما ترممت كمان الصوره كمان لما رفعت كمان <تصفيق> كمان كان في صعوبه بس مثل هيك انه ختمنا نهائيا انه رجع مارلياس ورجع كنيسته يبقى انه نعرف شو سر محبه موارن اتحلب لمار الياس حتى سموا كاتدرائيتهم القديمة والجديدة على اسمه كثيرين بيسألوا أنتم موارنة ليش ما سميتوا كاتدرائيتكم ورعيتكم على اسم مار مار الناس اللي تعرضوا المؤمنين اللي تعرضوا لصعوبات واضطهادات بحياتهم كانوا يريدوا يختاروا شفيع لرعيتهم لكنيستهم يعطي رسالة لألون وللشعوب العيشة معهم هالرسالة بتقول انه هالشخص اللي هالكنيسة مكرسة على اسمه هو قوي لدرجة انه بيرعانا وبيحمينا وبيقدر يدافع عنا قدام كل الصعوبات والاضطهادات اللي عم نتعرض لها. مشان هيك المسيحيين الموارنة لما رجعوا الى حلب رادوا انه يحطوا نفسهم تحت شفاعة النبي الياس اللي هو نبي قدير وشفيع قوي بالنسبة لنا كمسيحيين وبنفس الوقت هو اسمه كمان النبي الياس عند المسلمين حتى يقولوا النبي المكرم عند المسيحيين كمان مكرم عند الاسلام وهذا هو نقطة اشتراك ونقطة تلاقي بيناتنا وبنفس الوقت النبي الياس اللي بتعرفوه كويس يا شعوب الناس اللي عايشين حوالينا هو بيحامي عنا هو بيدافع عنا هو مشهور بدفاعه عن المؤمنين وعبادة الله الحي. لهيك هالرسالة اليوم مستمرة احبائي، هالرسالة لليوم مار الياس عم بيقولها وهالرسالة عم بيقولها بشكل قوي كثير لدرجة انه نحن لما رجعنا على الكنيسة بعد كل هالاصابات اللي تعرضت لها الكنيسه كلها وابواب الكنيسه وباحات الكنيسه تمثال مار الياس ما اكل ولا اذيه وحده وكانه عم بيقول ما تخافوا انا اللي بقيت هون موجود لما انتم تركتوا الكنيسه 
أنا حارس هالكنيسة وحارس هالرعية ولليوم أنا شفيع قدير لكم عند الله لذلك لا تخافوا نحن أوايا لأن الله في وسطنا لأن الله في وسط كنيسته لأنه هو حجر الأساس لأن الله في وسطها فلن تتزعزع